നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഐ ക്യു എയ്റ്റ് സീരീസ് എൻ ഫേസ് മൈക്രോ ഇൻവേർട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഐ ക്യു എയ്റ്റ് സീരീസ് ലോഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് പ്രോജക്ട്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ നോക്കുക വളരെ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഓക്കെ ഐ ക്യു എയ്റ്റ് സീരീസിൽ രണ്ട് മോഡൽസ് ആണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഐ ക്യു എയ്റ്റ് എച്ച് സി രണ്ടാമത്തത് ഐ ക്യു എയ്റ്റ് പി ആണ് ഓക്കെ സോ ഐ ക്യു എയ്റ്റ് എച്ച് സി ആൻഡ് ഐ ക്യു എയ്റ്റ് പി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഹയർ വോൾട്ടേജ് പാനൽസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഐ ക്യു എയ്റ്റ് എച്ച് സിയിൽ നമുക്ക് അപ് ടു മാക്സിമം ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി വാട്ട്സ് വരെ ഉള്ള പാനൽസ് സോളാർ പാനൽസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പി സീരീസിൽ നമുക്ക് സിക്സ് സെവൻറ്റി വാട്ട്സ് മാക്സിമം സിക്സ് സെവൻറ്റി വാട്ട്സ് വരെ പാനൽസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എച്ച് പിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ത്രീ എയ്റ്റി ഫോർ വി എ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ വരുന്നത് ഈ ഐ ക്യു എയ്റ്റ് പിയിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വരുന്നത് ഫോർ എയ്റ്റി വി എ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ കെ ജി വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പി സീരീസ് കുറച്ച് വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കെ ജി അപ്പം ഒരു ഇൻവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നമ്മൾ കയ്യിൽ എടുക്കാവുന്ന വെയിറ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹയർ ആംപിയർ കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഉള്ള പാനൽസ് അപ് ടു ഫോർട്ടീൻ ആംസ് കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഉള്ള പാനൽസ് നമുക്ക് ഈസിലി ഈ രണ്ട് സീരീസിലും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന പാനൽസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ടൈപ്പ് ടോപ്പ് കോൺ പാനൽസ് വരുന്നുണ്ട് ചില പാനൽസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സ് ആൻഡ് അബോവിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഓക്കെ അത് എല്ലാം ഇപ്പം ഡി സി ആർ സർട്ടിഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ സബ്സിഡി സ്കീമിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ആ പാനൽസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബോത്ത് ഐ ക്യു എയ്റ്റ് എച്ച് സി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഐ ക്യു എയ്റ്റ് പി സീരീസ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ എൻ ഫേസ് മൈക്രോ ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് ഇൻവേർട്ടറായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഒത്തിരി കസ്റ്റമേഴ്സ് അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാളേഴ്സിൻ്റെ മിസ്കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിന് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ നമുക്ക് ഐ ക്യു സെവൻ എ പോലത്തെ സീരീസിൽ കുറവാണ് അതായത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി വി എ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരുടെ വിചാരം നമുക്കിപ്പം ഉദാഹരണം ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ കിലോ വാട്ട് ഔട്ട്പുട്ടേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ അതായത് സി ഇത് പവറാണ് മെയിൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ട്രിങ് ഇൻവേർട്ടറെയും ഈ മൈക്രോ ഇൻവേർട്ടറെയും ജനറേഷൻ കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം നോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് സി സോളാറിൽ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലോങ് ടേമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിലാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാവരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പാനൽസിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാവരും ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് പെർഫോമൻസ് വാറണ്ടി കിട്ടുന്നുണ്ട് ചില പാനൽസിന് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് വരെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് വാറണ്ടി ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് വാറണ്ടി ഉണ്ട് പക്ഷേ വെൻ കമ്മിങ് ടു ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് അപ്പം സ്ട്രിങ് ഇൻവേർട്ടറുടെ ലൈഫ് അതുപോലെ മൈക്രോ ഇൻവേർട്ടേഴ്സിൻ്റെ ലൈഫ് സ്ട്രിങ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സിൻ്റെ വാറണ്ടി മൈക്രോ ഇൻവേർട്ടേഴ്സിൻ്റെ വാറണ്ടി സോ ഈ കമ്പാരിസൺ നിങ്ങൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചോയ്സ് ആയിട്ട് മൈക്രോ ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ റീസൺ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വന്നേക്കുന്ന ഐ ക്യു എയ്റ്റ് സീരീസ് ബേസിക് ലിമിറ്റഡ് വാറണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് മിനിമം വാറണ്ടി ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് എൻറ്റയർലി റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് വാറണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ ഓൺ സൈറ്റ് വാറണ്ടി അല്ല സൈറ്റിൽ വന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല ഇഫ് എനി കംപ്ലൈൻറ്റ് കംസ് ഫോർ ദ ഇൻവേർട്ടർ മൊത്തത്തിൽ ആ ഇൻവേർട്ടർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് വാറണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ വാറണ്ടി ഇതിന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് എക്സ്റ്റെൻഡബിൾ ആക്കാൻ പറ്റും അപ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വരെ എക്സ്റ്റെൻഡബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാളേഴ്സ് ഇപ്പം സിൽവർ ഇൻസ്റ്റാളർ ഉണ്ട് ഗോൾഡ് ഇൻസ്റ്റാളർ
either 6 pm to 10 pm or 6 pm to 10 am billing definitely kcb kootan povu kcb mathramalla india il mottathil ella states lum power tariff kootum ippalalla maybe or 2 years kazhinjittaari so aa samayath adava namakku idu hybrid aaki convert cheyanam day time il nammal solar inda directly use cheyan pattum grid il feed cheyan pattum നൈറ്റ് ടൈം നമുക്ക് ബാറ്ററിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ ക്യു എയ്റ്റ് സീരീസ് ഒരു ബാറ്ററി ഇൻ്റർ കണക്ഷനുമായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ ഫേസിൻ്റെ തന്നെ ഐ ക്യു ബാറ്ററീസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതർ കൺട്രീസിലൊക്കെ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഏർലി ആയിട്ട് റിലീസ് ആവുമെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ എൻ ഫേസ് മൈക്രോ ഇൻവേർട്ടർ ഐ ക്യു എയ്റ്റ് സീരീസിൽ നമുക്ക് മോണിറ്ററിംഗ് പാനൽ ലെവൽ ഓഫ് കോഴ്സ് പാനൽ ലെവൽ മോണിറ്ററിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഈ എൻ ഫേസിൻ്റെ എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലും നമുക്ക് സി ടീസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബോത്ത് കൺസെപ്ഷൻ സൈഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ജനറേഷൻ സൈഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സോളാർ ജനറേഷൻ അറിയാൻ പറ്റും അതേസമയം വീട്ടിൽ ഇൻ ഹൗസ് എനർജി കൺസെപ്ഷൻ എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും എല്ലാ ഇത് സ്ട്രിങ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അഥവാ നമ്മൾ സി ടി ആഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൽ നമുക്ക് മെയിൻലി ഐ ക്യു എയ്റ്റ് രണ്ട് മോഡൽസ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഐ ക്യു എയ്റ്റ് എച്ച് സി ഐ ക്യു എയ്റ്റ് പി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത് വിഷയമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഐ ക്യു എയ്റ്റ് ഹെച്ച് സിയിൽ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് വാട്ട് പീക്കിൻ്റെ പാനൽ വരെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് വാട്ട്സിൻ്റെ പാനൽസ് ആണ് ആ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് വാട്ട് ബി എ ആണ് ഓക്കെ സോ ഏർലി നമുക്ക് ഐ ക്യു സെവൻ എയിൽ നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത് വരെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് വരെ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് വാട്ട്സ് വരെ ഡി സി ആർ പാനൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഡി സി ആർ പാനൽസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ ക്യു എയ്റ്റ് പിയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സിക്സ് സെവൻറ്റി വാട്ട്സ് വരെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ എൻ ഫേസിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പാനൽ ചെയ്യുന്ന ഇൻവേർട്ടർ ആണ് ഇൻവേർട്ടറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഐ ക്യു റിലേ വരും ഐ ക്യു റിലേ ശേഷം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബ്രേക്കർ പിന്നെ നമുക്ക് എസ് പി ഡി ഉണ്ടാവും ജനറേഷൻ മീറ്റർ നമ്മുടെ ജനറേഷൻ സി ടി ഉണ്ടാവും പിന്നെ കൺസെപ്ഷൻ സി ടി ഉണ്ടാവും അതിന് ശേഷം ഗ്രിഡിലേക്ക് ആയിരിക്കും പോകുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ മേജർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐ ക്യു എയ്റ്റ് പി ഉണ്ട് ഐ ക്യു എയ്റ്റ് എച്ച് സി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഐ ക്യു റിലേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മളെ മുമ്പ് ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ത്രീ ഫേസ് കപ്ലറും അതുപോലെ റിലേ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇപ്പോൾ വരുന്നില്ല എൻ ഫേസ് തന്നെ ഐ ക്യു റിലേ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വോൾട്ടേജ് അബ്നോർമാലിറ്റീസ് അതുപോലെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഷോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമുക്കിപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്ട്സിലൊക്കെ നമ്മൾ കൺസെപ്ഷൻ സൈഡ് അതായത് രണ്ട് സൈഡും കൺസെപ്ഷൻ സൈഡും അതുപോലെ ജനറേഷൻ സൈഡും നമ്മൾ സി ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ എൻ ഫേസിൻ്റെ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം അതായത് കൺസെപ്ഷനും ജനറേഷനും അറിയാൻ പറ്റുന്നത് എൻ വൈ എൻ വൈ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഐ ക്യു സെവൻ എയിലും ഉണ്ട് മേജർലി ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ക്യു എയ്റ്റ് പിയുടെ സൈസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് വലിയ സൈസാണ് ഇത് സിക്സ് സെവൻറ്റി വാട്ട് പീക്ക് വരെ നമുക്ക് പാനൽസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ ക്യു എയ്റ്റ് ഹെച്ചിൽ നമുക്ക് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി വാട്ട് പീക